Yıl boyunca neler yaptık? Adaletin yerini bulması için nasıl mücadele verdik? Buyurun lütfen. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Didem Arslan Yılmaz vazgeçmedi. Unutmayın asla yalnız değilsiniz. O anlara Türkiye tanıklık etti. Beş çocuğunu ve karısını ölüme sürükledi. Adaletten kaçamadı. 5 Mayıs'ta olay oluyor ve sevgilisiyle evlenebilmek için, sevgilisiyle bir arada olmak için karısını, Özlem'i ve 5 çocuğunu ölüme sürüklüyor. Yani katlediyor. 5 tane çocuğuna ve eşine mezar olmuş arabayı 6 ay sonra gelin arabası yapıyorsun. Ben kesinlikle öz evlatlarıma kıymadım ve evlatlarım için de şu anda yanıyorum. Benim cezam, benim şeyim varsa ben bile razıyım. Onlar artık yok. Ama biz onların sesi olduk. 11 Haziran 2021'de kocası yayladayken camdan kaçarak gittiği söyleniyor. 2,5 yıldır sevgili Nuran'dan ailesi haber alamıyor. Bizle alakası yok bu olay. Ya, Benim ailem hiçbir şey yapmadı abla. Cemal ile yeter. İnanılmaz soğukkanlılarmış. Kayınpeder canlı yayında cinayeti itiraf etti. Cemal gelin seni öldürdüm. Evet, seni öldürdüm. <gülüyor> Bu itirafın sonrasında Cemal ve Yeter tutuklandılar, cezaevine götürüldüler. Nihal Baba Yiğit cinayeti vazgeçmede çözüldü. Kızlarının öldürüldüğünü düşünüyorlar. 9 Ekim'den bu yana da çocuklarını görmüyorlar. Muhammed'in kızınızı öldürdüğünü mü düşünüyorsunuz? Ben o son gelen fotoğraflardan sonra öyle düşünüyorum. Kızını öldürürken canlı yayın yapmış. 3 kişiye de cinayeti izlettirmiş. Muhammed bugün Sayın Savcımızın karşısına çıktı. Nihal'i bıraktığı yeri gösterdi. Verdi. Nihal'in cansız bedenine ulaşıldı. Gitti mi? Gitti mi? Gitti mi? Bir bir çözdük ama peşini bırakmadık. Daha sonuçlanmayan otopsi bile çıkmadı. Hadi ben buraya gelmişim. Benim anlamaz ki biz ufak. Yapmadım çünkü ben hiçbir şey. İtiraf geldi. E, Mehmet karısını öldürdüğünü kabul ediyor. Muğla yatağında eşi tarafından dövülen, saçlarından sürüklenen ve yakılarak öldürülen Figen Çoban cinayetini hatırlarsınız. Ve mahkeme sonunda kararını verdi. İndirim uygulamadan eşe karşı canavarca hisle öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Süleyman da 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Siz çocuğunuzu öldürdünüz mü? Hayır. Öldürmedim, öldürmem de asla. Sizi gözaltına alacaklar. Sonuçları hepimizin yüreğine su serpti. Damize Sakallı olduğunu hiç unutamıyorum gerçekten. Anne Turcan ve baba Mehmet Halil Sakallıoğlu İstanbul'da stüdyomuzda gözaltına alınıp tutuklanmışlardı. Anne Turcan Sakallıoğlu'nun kızını nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. yapmadım buna. Benim üstüme gelirler sürekli. Olsaydı ben üç hafta söylerdim. Hızlı bir şekilde itledim. Ağzına burnuna kan, kan geldi. Sonuçta Mine'yi sen öldürdün. Evet. evet. evet. Adalet her yerde geç yerini buluyor Mithat. Mine kaybolduktan 4 ay sonra 19 Aralık'ta yayınımıza gelmişti. Bir buçuk ay sonra 30 Ocak'ta da canlı yayınımızda karısı Mine'yi öldürdüğünü itiraf etmişti. Hakkında mahkeme kararı verdi. Kadına karşı tasarlayarak öldürme suçundan hiçbir indirim yapmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Adalet yerini bulmuş. İnanılmaz mutluyum. Unutmayın asla yalnız değilsiniz. Evet adalet er ya da geç yerini buluyor. İnşallah şükürde de olacak, öyle olacak. Bütün kalbimle inanıyorum. Ee, önemli kavuşmalar da yaşa, yaşadık. Evden kaçanlar, gidenler, onları yakınlarıyla, sevdikleriyle e, kavuşturduk. Bazen de istemediler. Öyle anlar, öyle hayatlara dokunduk, öyle anlar yaşadık ki. Gerçekten sevgili izleyiciler, 
inanılmaz. Yani bize güvendikleri için ve buraya geldikleri için e, siz değerli vazgeçme izleyicilerine bize başvuran mağdurlara bir kez daha teşekkür ediyorum. O anları sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi. Hiçbir sorun, hiçbir dert çözümsüz değildir. Sevgili Dilek hem ikizini hem de biyolojik annesini ve babasını bulmak istiyor. 40 yıllık hasretin bitmesine saniyeler kaldı. Dilek olay 40 yıl sonra. Yıllar sonra o da sana kavuşmaya hasret etti. Yalnız değilim diyordum. Gerçekten yalnız değilmiş. Çözsü çözse Didem Hanım çözer. Sizi sevmeyen ölmesin. Bu aileye lütfen gelin. Çıkın çıkın gelin, çıkın çıkın gelin. Ya Rişla, senin yanına yedin. Güzelim oğlum. Bir Allah biz sensin. Estağfurullah. Rişla, yardım et bana. Onlar istedi. Didem Arslan Yılmaz evlatlarını buldu. Ben kızınızı buldum. Özlem Dindi. Hüveyda'yı buldum. Ve babasıyla da dört yıl sonra kavuşuyor. Biz senin kızını bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Yağmur gel kızım. Gel. <gülüyor> Kadere ulaştı kaderi bulduk. Çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hasret bitti. Oğlunla kavuşmaya hazır mısın? <gülüyor> Merve bulundu. bulundu. Kuzlar eridi. Sevgili adaşın dileği kızı bulduk. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ay sen de iyi ki varsın. Kızından inşallah Ben oldum Allah'ım. Haber var. Ay seni götürüyorum. <gülüyor> 24 saat içinde buldum ben Anladım, kızını. Teşekkür ederim. <gülüyor> Hepinizden, ekibinizden. Allah'a emanet Bazen ağladık, bazen güldük ama hiç vazgeçmedik. Kübra'yı biz bulduk ve buraya Ay, getirdik. Allah. Burada şu anda Kübra. Tamam Kübra bir gelsin lütfen. Allah ne muradınız var. Sağ ol canım. Gelmesi mümkün değil Didem Hanım. Gelmeyecek diyordum. Gelmez diyordum. İmtihanı. Didem Hanım. Tamam tamam. Duygucuğum gel lütfen. Hoş geldin. Neredesin ya? <gülüyor> Siz Allah vazgeçmediğiniz sürece kızınızdan vazgeçmeyeceğimi söylemiştim ya. Ben kızınız Medya'yı buldum. Asla.
asla Aslı yalnız ya. değilsiniz. Teşekkür ederim. Ama ya içimden şunu söyledim. Sizlerle de paylaşım. Vay be neler yaşamışız, neler yaşamışız, nelere tanıklık etmişiz. Ee, yani çok mutlu anlar yaşadık. Ee, zaman zaman üzüldük ama zaman zaman da güldük. Ee, öyle anlar da yaşadık. Ee, o anları bile sizlerle paylaşmak istiyorum. Ya bu 4 yıl var ya sevgili izleyiciler. Rüzgar gibi geçti. 5. sezona girmek üzereyiz. İlk gün sanki yine ilk gün başlamış gibiyim gerçekten. Bir de o anları izleyelim. Biraz da sizi gülümsetelim. senin kıymetini anladı sence. Medine meyim bu. Yine mi? Ney? Ne Medine'ymiş be? Gözleri var üzüm gibi. Gözleri var üzüm gibi diyor. Sanki bize <gülüyor> döner gibi. Bu nedir? Ayıp. Ben ondan güzel koyuyorum. Bana niye pantur giyme, giydirmedi zamanında? Çok güzel kadınım, bayanım. He. Peki barışırsanız çocuk yapacak mısınız? Ya, hayatım benimle evlenir misin? Ne? Ya sabır diyorum bu yüzden. Erkek milletine şöyle bakacağım. Aşkım ben seni bırakmam. Bana aşkım deme diyorum sana ya. Ya demiyorum hayatım. Deme ya, hiçbir şey deme tamam benim ya. güzel gözlüm. Cım cım insan değilim ben. Cım cım değilim. Aşkım yakışmış bir besleme. Ya mesela gözlüklerini ben çok beğendim seni. Değil mi güzel gözlükler? Verim al seni o sıkı. Sıfır beş yüz on sizin ki altı sekiz sekiz sekiz de böyle yiyin. Yalan yiyin! Olağım! Sen ver! Ne çoğun? Seni sevdiğim için mutfaktan dışarı çıkartacak mıydım? Mektup yazarım mektup. Üzerimi sen kullanma. Ben gidersem seni ağlama. Ne?